नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेक चैट राजीव और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रांसफर केस के बारे में ट्रांसफर केस सिंपल से लैंग्वेज में बात करें तो ट्रांसफर केस के बारे में बात करने वाला हूं ये फोर व्हील ड्राइव है फोर व्हील ड्राइव इन द सेंस कि हमारा जो फ्रंट एक्सल है और रियर एक्सल है दोनों के अंदर हमारा जो है प्रोपेलर होगा कनेक्टेड और वहाँ पर हमें दोनों के अंदर पावर ट्रांसफर होगा जैसे कि आप जीप कंपनी के के कार्स के अंदर आप देख सकते हो कि फोर व्हील ड्राइव होता है चारों व्हील उसका रोटेट करता है क्योंकि हमें वहाँ पे टॉर्क की ज़्यादा जरूरत पड़ती है ओके देन आफ्टर हम इसके बारे में डिस्क्राइब बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आप यहाँ पे देख सकते हो ये पहले मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर आप देख सकते हो कि डिफ्रेंशियल गेयर हमारा था वो एक ही लगा था और यहाँ पर इंजन जो हमारा है वो इंजन फ्रंट साइड था बट यहाँ पे इंजन आपका क्या होगा यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर आप इंजन देखोगे तो सेंटर साइड था आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंजन जो हमारा है वो बिल्कुल सेंटर में है और यहाँ पे जो इंजन है ये फ्रंट साइड है और डिफ्रेंशियल गियर सिर्फ पीछे लगी हुई है और जो इसमें जो टॉर्क भी है यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर भी किया जा रहा है वो रियर साइड एक्सल के अंदर किया जा रहा है चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो डिफ्रेंशियल गेयर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें फोर व्हील्स फ्रंट व्हील में भी पावर ट्रांसफर करना है और सेकेंड रियर साइड में भी ट्रांसफर करना है दोनों को रोटेट करना है तो इस वजह से डिफरेंशियल गियर का यूज मैं किसी अदर वीडियोस के अंदर बता दूंगा एक ओवर भी दे देता हूं जैसे कि हम टर्निंग करते हैं तो टर्निंग में क्या होता है कि हमारा जो ये ये वाला जो व्हील है अगर हम यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे बिल्कुल मतलब ऐसे जाएंगे ऐसे यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट व्हील है ये एक व्हील हो गया ये दूसरा व्हील हो गया तो हम ऐसे अगर रोटेट करते हैं ओके okay, तो यहाँ पे जो इस साइड वाला जो राइट साइड वाला फ्रंट व्हील होगा इसको ज्यादा रोटेट करना पड़ेगा इसको आरपीएम ज्यादा चाहिए इसको लेफ्ट साइड वाले को आरपीएम कम चाहिए फ्रंट व्हील को तो इस वजह से डिफरेंशियल गियर का क्या यूज होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इसको पावर ज्यादा देगा क्योंकि इसको ज्यादा रोटेट करना है इसको पावर कम देगा क्योंकि इसको कम रोटेट करना है ये यूज है बेसिकली डिफरेंशियल गेयर का इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं अलग अलग हाँ यहाँ पे हम बात कर रहे थे फ्रंट व्हील रियर व्हील दोनों के अंदर हमें ड्राइव होगा फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों ड्राइव होगा आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है ये हम इंजन से स्टार्ट करते हैं इंजन लगी हुई है देना अपना फ्लाई व्हील लगा है और फ्लाई व्हील के बीच में यहाँ पे ये जो लगा है ये वाला ये जो आपका है इसको बोलते हैं क्लच क्लच का क्या फंक्शन है क्लच जब हम लेते हैं पहले हम क्लच लेते हैं देन हम गियर चेंज करते हैं क्लच जब हम लेते हैं उससे पहले क्लच क्या होती है वो इंगेज होती है मतलब वो इंगेज होती है किससे फ्लाई व्हील से और जब हम उसे क्लच को यूज करते हैं पुश करते हैं तो वो डिसंगेज हो जाती है देन आफ्टर हम गियर चेंज कर लेते हैं गियर चेंज करने के बाद जब हम फिर से क्लच को रिलीज करते हैं तो वो फ्लाई व्हील से अटैच हो जाती है तो देन पावर जो होता है वो ट्रांसफर होने लगता है इन द सेंस कि टॉर्क जो प्रोवाइड होता है रोटे रोटरी मोशन जो होता है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो ये ये बेसिकली यूज होता है क्लच और फ्लाई व्हील का देन आफ्टर यहाँ पे हमारा आता है ट्रांसफर केट ट्रांसफर केस क्या होता है कि अगर सिंगल व्हील ड्राइव सॉरी टू व्हील ड्राइव है उसमें ट्रांसफर केस की जरूरत नहीं पड़ती आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई ट्रांसफर केस की जरूरत नहीं पड़ी है यहाँ पे ये सिंग टू व्हील ड्राइव है रियर व्हील ड्राइव यहाँ पे कोई ट्रांसफर केस की जरूरत नहीं पड़ी है ये प्रोपेलर साफ के थ्रू डायरेक्ट रियर रियर व्हील के अंदर पावर ट्रांसफर हो गया इन द सेंस रोटरी मोशन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया बट यहाँ पे क्या होगा कि हमें दोनों व्हील रोटेट करना है इस वजह से हमें ट्रांसफर केस का यूज करना पड़ेगा ट्रांसफर केस क्या होगा टॉक डिस्ट्रीब्यूट करेगी दोनों तरफ इक्वली टॉक डिस्ट्रीब्यूट करती है दोनों तरफ सेम uh, प्रोसेस है वहाँ से भी वहाँ से भी वही लगेगा यूनिवर्सल जॉइंट अपना लगेगा यहाँ भी आप देख सकते हैं ये प्रोपेलर साफ्ट है अपना ये यूनिवर्सल जॉइंट है या फिर यूनिवर्सल कपलिंग भी बोलते हैं यूनिवर्सल जॉइंट भी बोलते हैं तो वो सेम चीज़ है यहाँ पे डिफरेंशियल गेयर तो दोनों के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पर अपना सेम स्टेयरिंग वगैरह जैसे था प्रोसेस वही वही बिल्कुल सेम रहेगा तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर फोर व्हील ड्राइव के अंदर हमें एक्स्ट्रा ट्रांसफर केस की जरूरत पड़ती है फोर व्हील ड्राइव में आप देख सकते हो इंजन फ्रंट में भी है यहाँ पे इंजन बिल्कुल आप फ्रंट साइड या फिर सेंटर में देख सकते हो या फिर ये इंजन सेम बिल्कुल ये वाली इंजन यहाँ से भी अटैच हो सकती थी लेकिन यहाँ पे क्यों लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे कूलिंग बहुत अच्छी होगी इसकी इसलिए फ्रंट में लगा सक लगा रखा है क्योंकि जब ये गाड़ी मोशन में होगी तो यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा ज़्यादा फैन की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी वो फैन से एयर से मोशन में जो एयर है उससे वो कूलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी तो ये ट्रांसफर केस का यूज़ है बेसिकली और ये फोर व्हील ड्राइव है इससे रिलेटेड मैंने ऑटोमोबाइल से पे हमारा सेशन चल रहा है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस